മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ വചനമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങളിത് ആരോടും പറയരുത് എന്താണ് പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനത്തിലാണ് അശരീരിയായിട്ട് ദൈവം മൂന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മർക്കോസാണ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ മർക്കോസിലെ ഈശോയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വെളിപാടാണ് നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് നിൽക്കണം ഇതിനു മുമ്പ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനാറ് ഇരുപതിൽ ഈശോ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പത്രോസ് പറയുന്നു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് അതിനുശേഷം ഈശോ പറയുകയാണ് നീ ഇത് ആരോടും പറയരുത് എന്നാൽ ഇതിന് ബദലായിട്ട് ഈശോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഈശോ പറയുന്നു താൻ പീഡ സഹിക്കുകയും മരിക്കുകയും ഉയർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടുന്ന് രൂപാന്തരീകരണത്തിന് ശേഷം മല ഇറങ്ങി പോരുമ്പോഴും അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ചും അതിനുശേഷം വരുന്ന തൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് അതായത് പറയരുതാത്തത് രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കേണ്ടത് ആന്തരികമായിട്ടിരിക്കേണ്ടത് ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള ആന്തരികതയാണ് എന്നാൽ പറയേണ്ടത് അതിലുപരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പീഡാസഹനവും മരണവും ചെയ്തിയാണ് പ്രവൃത്തിയാണ് കടന്നു പോകേണ്ട ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് പീഡാസഹനവും മരണവുമാണ് ഈ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഈശോ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു അതിൻ്റെ മഹത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലുമാണ് അത് ശിഷ്യന്മാരധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം വരുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നത് മാതൃകയായിട്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കാനും അങ്ങനെ അനേകരുടെ മോചന ദ്രവ്യമായി തൻ്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാനുമാണ് ഇത് തന്നെ അന്ത്യത്താഴത്തിൽ ഈശോ തൻ്റെ മരണം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അനേകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തപ്പെടുന്ന രക്തം ഈ പരോന്മുഖത ഇത് ജീവിക്കാനാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉയർന്നു വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അത് നിറയെ ആളുകളാണ് പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ഫ്രീക്കൻ ഓടി വന്ന് ഈ ലിഫ്റ്റയിലേക്ക് കയറുക നേരത്തെ തന്നെ അത് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവനൂടെ കയറിയപ്പോൾ വാതിൽ അടയുന്നില്ല എഴുതി കാണിക്കുന്നു എക്സസ് വെയ്റ്റ് ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ഇവൻ ചെവിയിൽ ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് പാട്ടും കേട്ട നിൽക്കുന്നത് ഇവൻ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ അതിലുള്ള ആൾക്കാർ പരസ്പരം നോക്കുകയാണ് സമയം മുന്നോട്ട് പോയി ആരും ഇറങ്ങുന്നില്ല ലിഫ്റ്റ് അതേ പടി നിൽക്കുക കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അതിൻ്റെ പിറകിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പതിയെ ആളുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവൾ വികലാങ്കയാണ് രണ്ട് ഊന്നു വളികളുടെ സഹായത്താലാണ് അവൾ നടക്കുന്നത് അവൾ ആളുകളെ മാറ്റി ലിഫ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പതിയെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കഥ കടഞ്ഞ് അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് പറയേണ്ടത് അതിലുപരി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ കാര്യമുണ്ട് അത് സഹാനുഭൂതിയാണ് സമഭാവനയാണ് ഇവിടെ ഒമ്പതാമത്തെ തിരുവചനം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇത് ആരോടും പറയരുത് ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ എന്നുള്ള ഈ ശോഭിക്കുന്ന ബൗണ്ടറിയെ ഒന്നാമത്തെ ഈസ്റ്റർ വരെ എന്ന് കരുതുന്നതിൽ വലിയൊരു അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് പറച്ചിലിന് ഊന്നല് കൊടുത്തു പ്രവൃത്തിക്ക് പരോന്മുഖമായ ജീവിതത്തിന് ഊന്നല് കൊടുക്കാതെയും പോയതിൻ്റെ അബദ്ധമല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ വ്യാപകമായ അർത്ഥമാവുള്ളത് മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചു ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ആരില്ല എന്നിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു രൂപപ്പെടുന്നത് വരെ ഇത് ആരോടും പറയരുത് അത് വരെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ ലളിതമായിട്ട് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ചെയ്തികളെ പ്രവർത്തികളെ കരുണാർദ്ധരമാക്കാനാണ് പരോന്മുഖമാക്കാനാണ് പരസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാക്കി മാറ്റാനാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത
ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ ഒന്നോർത്തെ രാവിലെ നമുക്കൊരു കാപ്പി കിട്ടുന്നു ആ കാപ്പിക്ക് മധുരം കുറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പറയില്ലേ പറയും ചൂട് കുറഞ്ഞാൽ പറയില്ലേ പറയും കടുപ്പം കുറഞ്ഞാൽ പറയില്ലേ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയും എന്നാൽ സ്വാദിഷ്ടമായ കാപ്പി കുടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണെന്ന് അതുണ്ടാക്കി തന്ന വ്യക്തിയോട് പറയാറുണ്ടോ അനുദിന ചെയ്തികളിൽ ആർദ്രത നിറയ്ക്കുക കാരുണ്യം നിറയ്ക്കുക സമഭാവന നിറയ്ക്കുക ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ചെയ്തികൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെയും ജീവിച്ചത് പോലെയും ആകുന്നത് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെ കൂടിയ ആൾക്കാരോടായി പാപ്പ ചോദിച്ചു ധർമ്മം കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉടനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈവെക്കി അടുത്ത ചോദ്യം ധർമ്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ധർമ്മക്കാരൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ടോട്ടൽ സൈലൻസാണ് നിശബ്ദതയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ധർമ്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ ധർമ്മക്കാരൻ്റെ കയ്യേൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴും നിശബ്ദതയാണ് അപ്പോഴാണ് പാപ്പ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തൊടാൻ മറന്നു പോകുന്ന കരം കർത്താവീശോ മിശിഹായുടെ ശരീരമാണ് അർത്ഥം എന്താ അനുദിന പ്രവർത്തികളെ കരുണാർദ്രമാക്കുക സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക ആർദ്രത കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക അങ്ങനെ നിറയ്ക്കുന്നിടത്താണ് മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചുയർക്കുന്ന പ്രക്രിയ നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓർമ്മിക്കാവുന്നത് പാപ്പ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോസിലിറ്റിസം മതം മാറ്റമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലുപരിയായിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ മാറ്റമാണ് അത് ആകർഷണത്തിലൂടെയുള്ള മനസ്സിൻ്റെ മാറ്റം ബൈ അട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പാപ്പ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് തിയറിക്ക് ഡോക്മായിക്കല്ല പ്രാക്സിസിനാണ് പ്രയോഗത്തിനാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈശോ പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങളിത് ആരോടും പറയരുത് മറന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അവസാന വിധിയിൽ ഈശോ മാനദണ്ഡം അളവുകോലായിട്ട് വെക്കുന്നത് തിയറി അല്ല ഡോക്മയല്ല തത്വമല്ല അതിലുപരിയായിട്ട് പ്രയോഗമാണ് പ്രാക്സിസാണ് വിശക്കുന്നവൻ ദാഹിക്കുന്നവൻ പരദേശിയായിരിക്കുന്നവൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കരുണാർദ്ദരമാക്കുക മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നീ പറയരുത് ക്രിസ്തു നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ജീവിതത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നത് വരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാഥ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നീ എന്നോട് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് തരണമേ നഥ നീ മരിച്ച് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുമാണെന്നും എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നീ തരണമേ നീ ജീവിച്ച പരസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആർദ്രതയുടെയും ജീവിതം നഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ആവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ കഴിവും ശ്രദ്ധയും കൃപയും ഈശോയെ നീ എനിക്ക് തരണമേ അങ്ങനെ ദൈവപുത്രനായ നീ എന്നിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് അനുദിനം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് നീ തരണമേ ആമേൻ